എന്തുകൊണ്ട് സാറിന് ഇത്രയും സാവകാശം അനുവദിച്ചു സൗജന്യം അനുവദിച്ചു അതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് സാറ് എന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് എന്നെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടതായി സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കഥകൾ എഴുതാൻ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ കോളേജിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആ കാലം ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് സൂസൻ എന്ന മലയാളിയായ അമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി അലമുറ ഇട്ട അഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ ഒരു പയന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ജനിഫർ സാറിനെ മറന്നാലും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അന്ന് സാറ് ചെയ്തു തന്ന വലിയ വലിയ സഹായങ്ങൾ ഉപകരിച്ചവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ശീലമില്ല എന്നെ കൃത്യ ഏൽപ്പിച്ചവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അയാൾ ആഗ്രഹിച്ച രണ്ട് കൊലപാതകവും നടന്നു കഴിഞ്ഞെന്ന് എങ്കിലും സാറും മോളും സൂക്ഷിക്കണം കഴിവതും അയാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ നോക്കണം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത അയാൾ അറിയിക്കാതിരിക്കാനും നോക്കണം അറിഞ്ഞ ഈ ജെനിഫറിന് പകരം മറ്റൊരാൾ വരും മരണവുമായി അയാൾക്ക് സാറിന് പരിചയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്റെ നമ്പർ ഈ കാർഡിലുണ്ട് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ ഓടിയെത്തും അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിത്തിരി ഭീതി വരുത്തിയതിൽ സോറി സോറി എന്റെ ഭാഗ്യമല്ല കൊല്ലാൻ വന്നവൻ പരിചയക്കാരനായത് എന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടല്ല എന്റെ മോള് അത്രയ്ക്ക് ദൈവികമുള്ള കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാ കൊല്ലാനായി ആള് വിട്ടു ജെന്നിഫർ എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കൊലയാളിയെ അവൻ കരാർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം നടന്നിരിക്കും ഏകദേശം രുദ്രനെ പോലെ തന്നെ മരണഭയമില്ലാത്തവൻ ചങ്കൂറ്റം ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ളവൻ എന്നിട്ടും അവന് എന്നെയോ എന്റെ മകളെയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ജെന്നിഫർ ഉപകാരസ്മരണയുള്ളവനാണ് നന്ദിയുള്ളവനാണ് അതിലും രുദ്രന് സമൻ തന്നെ എഴുത്തിന്റെ ലഹരി ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ബാധിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ മഹാനഗരത്തെ മറന്നിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ബംഗാളിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് പോവത്തി ജനത്തെ കാർന്നു തിന്നുകയാണ് അവരൊക്കെ ആ സാധു മനുഷ്യരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയെങ്കിലും ലോകമറിയണമെന്ന ചിന്തയോടെയാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ച് എന്റെ ബലിമൃഗങ്ങൾ എന്ന നോവൽ പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തിയത് അന്ന് ഞാൻ എഴുത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത മുറിയോട് ചേർന്നാണ് ജെന്നിഫറും അവന്റെ അമ്മയും താമസിച്ചിരുന്നത് മലയാളിയായ അമ്മ ബംഗാളിയായ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അമ്മയെ വിട്ടുപോയി ജെന്നിഫറിന്റെ ജന്മത്തോടെ ബാല്യത്തിൽ അവൻ എന്നും അസുഖക്കാരനായിരുന്നു അവനെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ പണം ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ മടങ്ങുമ്പോഴും നല്ലൊരു തുക ജെന്നിഫറിന്റെ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത് എന്നെ 
കൊല്ലാനായി എന്റെ മകളെ ബന്ധനത്തിലാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും അവൻ ബാല്യത്തിൽ കണ്ട എന്റെ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കടപ്പാട് കടമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നന്മയുള്ള കൊലയാളിയാ പിന്നെ കൊല്ലു കൊന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ കൊല്ലാൻ വിട്ട ആളിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു അറുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരച്ഛന്റെയും അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന അയാളുടെ മകളുടെയും ജീവൻ എടുക്കാൻ ജെന്നിഫറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ആ അജ്ഞാതൻ മറ്റാരുമല്ല എന്നും ചതിയുമായി നിഴൽ പോലെ എന്നെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന അവൻ തന്നെ ആദ്യത്തിന് എന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ മറുനാടൻ മലയാളി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചിലത് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന ഭയമായിരിക്കാം വലിയൊരു തുക കൊടുത്ത് ജെന്നിഫറിനെ പോലെ ഒരാളെ വിലക്കെടുക്കാൻ കാരണം ജെന്നിഫർ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് മാപ്പിരക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ഒന്നേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ആദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും അറിയരുത് ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ മരിച്ച മനുഷ്യനായി തന്നെ നിലനിൽക്കണം എങ്കിലേ എനിക്കും എന്റെ മകൾക്കും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും അളവിടും കാലിന്റെ രൂപത്തിൽ സത്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട് ആരും അറിയാത്തതായി എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കഥയിലും വില്ലൻ അവൻ മാത്രമാണ് ആദ്യ എന്ന അവൻ മാത്രം നാട്ടിലെ നടപ്പാക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ചോര കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തി അറിയുന്ന അവൻ എവിടെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ അന്വേഷിക്കാൻ ആരുവിടെ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് പച്ചയ്ക്ക് വേണം അവനെ അവന്റെ ശരീരം പൊള്ളിക്കാൻ തന്നെ അവനകത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് കൃത്യനെ കൊണ്ട് കള്ളം പ്രയിക്കാണല്ലേ അയ്യോ അല്ലെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് നടത്തിയോ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി നോക്കണ്ട അവൻ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും ഇനി അവന് കടല് കടന്നൊരു തിരിച്ചു പോക്കുണ്ടാവില്ല കലിയുടെ അവതാരമായ ആദ്യ എന്ന അമേരിക്കക്കാരനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എനിക്ക് കടാര രാഗിമിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈകൾ മാത്രം മതി ഒന്ന് പറഞ്ഞ കൊന്നിരിക്കും കൊന്ന് തള്ളിയിരിക്കും എന്റെ പെണ്ണും അവളുടെ അച്ഛനും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവര് ജീവനോടുണ്ട് അവനത് അറിഞ്ഞു കാണും ഇനി അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താനൊന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അവരല്ല അവരെ കൊല്ലാൻ ആളയച്ചാ അവനാ വീണ് പിടയാൻ പോകുന്നത് അത് അവനെ ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച അത് നടക്കണോണ്ടോ നടക്കാതെ വന്ന മരിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ നമ്മുടെ അന്ധകനാവും
രുദ്രനെ കൊല്ലാൻ താൻ കടിയൻ പരമനെ നിയോഗിച്ചു അവനതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഫലമോ രുദ്രന്റെ കൈക്കെടുത്തിൽ കൈകാലുകൾ തളർന്ന് നാല് ചുവരിനുള്ളിൽ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുമായി ജടകണക്കെ കിടക്കുന്നു അതേ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും തന്നെ ഈ അവസ്ഥ നിനക്കുണ്ടാവും രുദ്രൻ ജിദ്രനെ മീറ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാം എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം നിശ്ചയമില്ല എനിക്ക് ജിദനെ കൊല്ലാൻ നിയോഗിച്ച ആ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രോഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ മൊബൈൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനർത്ഥം അവൻ കൃത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന് തന്നെയാണ് പുരുഷനാണ് സാഹേ അവൻ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ആ രുദ്രൻ സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറിക്കോ സാറിന് ഒത്തു കിട്ടിയ അവൻ ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കും എടോ അതി എന്താ എന്താണോ മരണവുമായി പിന്നാലെ ഉണ്ടത് ആ രുദ്രൻ അവൻ എന്നെ തിരക്ക് വീട്ടിലെത്തിയില്ല പുരുഷനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മലട്ട് മടിയിലോട്ടുണ്ടാവൂ ഈ നഗരം അരിക്ക് പെറുക്കുകയായിരുന്നില്ല അവൻ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും താൻ നിയോഗിച്ച ആ ഇന്റർനാഷണൽ കൊലയാളി ജിതനെ കൊല്ലാതെ അയാളോട് ചർദിയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ രുദ്രനും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയിൽ അവളുടെ അച്ഛനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആളെ വിട്ട തന്നെ അവൻ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം തന്നെ താൻ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആയുധവുമായി പിന്നാലെ വരും മരണത്തിനപ്പുറം മാപ്പൊന്നും താൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നാൽ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് എന്നിട്ട് വേണം ഞാനും ആയുസ് തീരും മുമ്പേ തനിക്ക് കൂട്ടുവരാൻ അയ്യോ ബാലഷ സോറി സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹസത്തിന് ഞാനില്ല ആപത്ത് സമയത്ത് കൈവിട്ടും തോന്നരുത് തന്നെ വീടിനകത്ത് വിളിക്കുന്നത് തീക്കുള്ളി കൊണ്ട് തല ചൊറിയുന്നതിന് തുല്യ എന്തായാലും മരിക്കും അതവനെ പോലെ ഒരു വാടക കൊലാളിയുടെ കൈകൊണ്ടാവരുതെന്നും എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാണല്ലോ കീരി രുദ്രൻ ഇതുവരെ ഒരു വിവരവുമില്ല വിളിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നുമില്ല അത് മനഃപൂർവ്വം എടുക്കാതിരുന്ന ജബാർക്ക നേരിട്ട് അറിയിക്കേണ്ടത് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ സുഖം പോകും പാളയം മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ജിതനെ അതെ ഒരു നിമിത്തം പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടു എന്നിട്ട് അയാളുടെ കുത്തിന് പിടിച്ച് ചോദിച്ചില്ലേണ ശാലിനി കുഞ്ഞു എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു കാണുകയും ചെയ്തു കണ്ടു പിന്നെ എന്റെ മോള് എന്റെ എന്റെ ചോരെ പറഞ്ഞ എന്റെ മോള് അന്ന 
എന്നാ ഞങ്ങൾക്കും കാണണം അമ്മയും കുഞ്ഞിനെ പോകാത്ത മാത്രല്ല നാളെ മുതല് കീരി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ജാലിയുടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലില് ഹോസ്പിറ്റലോ അപ്പോ അപ്പൊ ചാലിന് ഇതുവരെ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയില്ലേ സ്വയം മാറി നിന്നു ചാലിനെ മാറ്റി നിർത്തി അവളുടെ ഭർത്താവായ എന്റെ അരികിൽ നിന്ന് പോലും അതൊന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല ജപ്പാർക്ക് ഞാനുൾപ്പെടെ ചാലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ വേദനിക്കുന്നാന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രസവത്തോടെ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ അമ്മ പക്ഷെ രോഗിയായിപ്പോയി ഒരു ഒരു വശം തളർന്ന് കിടപ്പിലായിപ്പോയി എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരനായത് എല്ലാവരുടെയും കാലനായത് അവനാ അവന ഒറ്റ ഒരുത്തനാ ആദിത്യം 